বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায়বস আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান আলাল স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে প্রফেসর আব্দুল মান্নান সামনে ঈদ ঈদুল আজহা এবং ঈদকে সামনে রেখে যেটি দেখা যাচ্ছে যে সারা দেশেই চাঁদাবাজি বেড়েছে এবং গরু ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটছে গরুর গাড়ির শুদ্ধ ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে আর এই গত কয়েক মাস ধরে দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও মানুষের মধ্যে নানা অসন্তোষ রয়েছে তো সব মিলিয়ে যদি এই জায়গাটা আপনি একটু অ্যাড্রেস করেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি শুরুতেই যারা আজকের এই অনুষ্ঠান দেখছেন দেশ এবং বিদেশে তাদের সকলকে আসন্ন ঈদুল আজহার ঈদ মোবারক জানাচ্ছি হাজি সাহেবদেরকে হজ মোবারক জানাচ্ছি এবং পবিত্র হারাম শরীফে যারা মৃত্যুবরণ করলেন অর্থাৎ নির্মাণ সামগ্রী পড়ে যারা মৃত্যুবরণ করলেন তাদের বিদেহী আত্মার প্রতি তাদের কল্যাণ হোক এটা আমি জানিয়ে আর আপনি এবং আপনার টিম সকলকে মোবারক জানিয়ে মানে গরুর কথা বলা ভালো কিন্তু শুরুতেই গরুর কথা বলতে কারণ ছাত্র জীবনে পড়া না পারলে যিনি কম পারত তাকে গরু বলতো শিক্ষকরা আপনি যখন গরুর কথা বলছিলেন তখন আমার মনে হচ্ছিল যে খুব রেজাল্ট ভালো না হলো গরু কখনো কেউ আমাকে বলেনি কারণ মোটামুটি উতরিয়ে যেতাম এখন গরু ছিনতাই এটা একটা জাতির জন্য খুব একটা আনন্দের বিষয় না মানে আপনি ছিনতাই করবেন এমনিতেই কুরবানির গরু এবার সংকটে পড়তে পারে ভারত থেকে সেই অর্থে গরু আসছে না যদিও কিছু কিছু আসা শুরু হয়েছে গরু এখন প্রচুর বার্মা থেকে এসছে এবং ভারত থেকে তারা গরু দিচ্ছে এবং তারা বৈধভাবে গরু দিচ্ছে এবং আমাদের মানুষরা বিজেপি যেটা শুরু হয়েছে গরু মানে আর শহরে আপনারা যারা আপনারা তো ঈদের আগে রাতে গরু কিনবেন কারণ রাখার তো একটা ঝামেলা আছে সেজন্য আমরা সেই দিকটা চিন্তা করেই সময় মতো গরু আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করছি যেন আগে আপনাদেরকে খড় বিচালি ইত্যাদি ইত্যাদি কষ্ট তকলিফ না করতে হয় সেজন্য আর আইন শৃঙ্খলার কথা যেটা বলছেন দেশ বাড়ছে মানুষের সমস্যা বাড়ছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে মানুষ মানুষের ভেতরে নাই এটা কোনো শাসক বা কোনো শাসন ব্যবস্থার যে এটা প্রতিক্রিয়া তা আমি বলবো না কারণ আমরা সবাই সাধারণ জীবনযাপনে সুস্থ জীবনযাপন করা শান্তিতে থাকার চেয়ে অর্থের দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি তার ফলে আমাদের জীবনে স্বস্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরা অর্থের অর্থ পাচ্ছি কিন্তু অর্থের বিলাপ হচ্ছে সে সমস্ত কারণেই আপনার এই যে নানান রকম অনাচার আইন শৃঙ্খলার অবনতি যেটা আপনি বলছেন অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই এবং আমরা যাদেরকে পোশাকের মানুষ আমাদের সঙ্গে মানে দেশবাসীকে সাহায্য করবেন বলে মনে করি পুলিশের কথা বলছি র্যাবের কথা বলছি বিশেষ করে পুলিশের কথা বলছি পুলিশের কাছে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমার যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা পুলিশ পূরণ করতে পারছে না কারণ পুলিশ সংখ্যায় কম ইত্যাদি সব কিছু মেনে নিলাম কিন্তু সাধুতা সততা বা একজন নাগরিকের সঙ্গে যার ট্যাক্সের টাকায় আপনার বেতন হয় তার সঙ্গে সৎ আচরণ করার তো কোনো দোষ নাই ওরা পারেননি বলেই আমরা পেরেছি আমরা পেরেছি বলেই লোকে আমাদেরকে দিয়েছে এবং আমাদেরকে পারতে হবে এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা এবং এটার জন্য আমাদের প্রচেষ্টার কোনো অভাব নেই ত্রুটি নেই আমরা বিশেষ করে এটার ব্যাপারে দায়ভার গ্রহণ করে আছেন তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সমস্ত এবং বিশেষ করে ঈদের সময়ে এবং আপনি দেখবেন যে ইদানিং হঠাৎ করে কিছু ঘটনা ঘটে গেল কিন্তু এছাড়া অনেকটা লোককে ধরা হয়েছে আনা হয়েছে তাদের বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে এগুলো তো নতুন করে বলার কিছু নাই কারণ লুকানোর কিছু নেই দেশবাসীর সমস্ত মানুষই জানে ষোলো কোটি সতেরো কোটি মানুষই সব জানে ফলে আমরা আশাবাদী অগ্রসর হব ভালোর দিকে যাব আইন শৃঙ্খলার উন্নতি আরও হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং সেইভাবে আরও লোক নিয়োগ ইত্যাদি ইত্যাদি যে সমস্ত ব্যবস্থা এবং বিদেশ থেকে যে সমস্ত ডিভাইস বা যে সমস্ত 
সুযোগ সুবিধাগুলো পুলিশকে প্রভাইড করার দরকার সেগুলো করার চেষ্টা হচ্ছে আশা করছি এটা ভালো হবে জি সৈয়দ মনসুর হোসেন আলাল আপনার বক্তব্য এবং পরিস্থিতি বদলাবে প্রফেসর মান্নান আশা করছেন আপনি আশাবাদী কতটা আপনাকে ধন্যবাদ এবং মান্নান ভাই যেভাবে বলেছেন ছোটবেলায় আমাদেরকে শিক্ষকরা গাধা করেও বলতেন পড়াশোনা না পারলে বলতেন যে এই গাধা তো আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হলো উনিশশো সনের দিকে পাকিস্তানে গিয়ে আমি দেখলাম ঘোড়ার চেয়ে গাধার দাম অনেক বেশি কারণটা হচ্ছে গাধা এমন একটি ভারবাহী পশু বিশেষ করে করাচিতে শিল্পাঞ্চল এলাকায় প্রত্যেকটি মিডিয়াম স্কেলের ইন্ডাস্ট্রি যারা মালিক তারা প্রত্যেকে চার পাঁচটি করে গাধা পালেন কারণ ওই গাধায় ঘোড়ার চেয়ে কিংবা ঘোড়ার গাড়ির চেয়ে বেশি মাল বহন করে এবং সেটার মার্কেট প্রাইসও অনেক বেশি এরপর থেকে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি আর কাউকে গাধা বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করব না কারণ গাধার মূল্য কোথাও কোথাও অনেক বেশি তো সেই জায়গাটায় শুধু গরু দিয়ে আপনি যে শুরু করেছেন মানুষ ভাই যেটা বলেছে আপনি আলোচনা করতেন গরুর পেছনে পরিচালক হিসেবে যে মানুষ তাদের কর্মকাণ্ড নিয়ে মূলত বোধ হয় আমাদের আলোচনাটা তো সেই জায়গাটা যে কথাটি মানুষ ভাই অকপটে স্বীকার করেছেন আমি তাকে ধন্যবাদ দিই অবশ্যই যে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে আছেন তাদের কাজগুলো যদি তারা সঠিকভাবে পালন করেন তাহলে মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেই সামাজিক অস্থিরতাটা সামাজিক বিশৃঙ্খলতাটা দূর হয় এটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি কিন্তু প্রত্যেকটি অপরাধ কর্মের পেছনে কোনো না কোনো একটি কারণ থাকে এবং এই কারণগুলো হচ্ছে সামাজিক এই কারণগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক এবং এই কারণগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালনায় কারা আছেন তাদের নৈতিকতার কতটা উন্নতি কিংবা অধপতন হয়েছে এর উপরে অনেকটা অনুসরণযোগ্য আপনি দেখেন এই যে কারা করছে এগুলো বেশিরভাগই তরুণ বয়সের ছেলেরা তা তারা কি অনুকরণ প্রিয় অনুকরণ প্রিয় কাদেরকে যারা দেশ পরিচালনা করছে তাদের এবং অন্যদিকে যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছেন তাদেরও সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেব অতি সম্প্রতি লিখেছেন তার একটি নিবন্ধে আমি দেখলাম যে সকল অপকর্মের জন্য দায়ী হচ্ছে নষ্ট রাজনীতি এবং নষ্ট সমাজ প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে নষ্ট রাজনীতির কার্যকরণগুলো দায়ী থাকে এই যে গরুর কথা আপনি বললেন উনিশ তারিখের এই সেপ্টেম্বর মাসের উনিশ তারিখের পত্রিকায় একদম সচিত্র প্রতিবেদন যে গরুর ট্রলার যাচ্ছে পাশে স্পিড বোট নিয়ে গিয়ে পুলিশ সেখানে থামিয়ে গরু ট্রলারের লোকের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এই টাকা লেনদেনরা তো অবস্থায় পত্রিকায় সচিত্র প্রতিবেদন এসেছে উনিশ নয় দুই হাজার পনেরোতে আঠারো নয় দুই হাজার পনেরো সংসদ ভবনের সামনে থেকে মানিক বেভিনুতে সংসদ ভবনের সামনে থেকে ষোলোটি গরুবর্তী ট্রাক চিন্তাই হয়ে গেছে সেই ট্রাক উনিশ তারিখে উনিশে সেপ্টেম্বরে খুঁজে পাওয়া গেছে গাজীপুরে পরিত্যক্ত অবস্থায় গরুও পাওয়া যায়নি গরুর মালিকদেরকেও পাওয়া যায়নি ছিনতাইকারীদেরকেও পাওয়া যায়নি আর পুলিশের চাঁদাবাজির কথা তো বললাম এর আগের দিন গাজীপুরে উনিশটি গরু বোঝাই ট্রাক চিন্তাই হয়েছে গরু বোঝাই ট্রাক হ্যাঁ চিন্তাই হয়েছে সেটা হয়েছে সতেরো নয় দুই হাজার পনেরো তারিখে তো এই যে হচ্ছে এই সময়টা মানুষের মধ্যে যে ব্যাপারটা কোন জায়গাটা আমরা পূরণ করতে পেরেছি আপনি দেখেন সেতু মন্ত্রী সড়ক যোগাযোগ সেতু মন্ত্রী তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই জানাতে চাই কারণ উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপ্রাণ অন্তত দেখাচ্ছেন যে উনি খুব কর্মতৎপর মাঠ পর্যায়ে তারপরও উনি কিন্তু এই উনিশ তারিখে উনিশে সেপ্টেম্বর তারিখে উনি স্বীকার করেছেন যে বেশিরভাগ রাস্তাগুলো ভাঙাচোড়া রয়েছে যে কারণে এবার যে মানুষের দুর্ভোগ হবে না কিংবা যানজট হবে না এরকম নিশ্চয়তা দিতে পারছি না কারণ গত ঈদেও উনি দিয়েছিলেন কিন্তু কাজের কাজ সেটা কিছুই হয়নি আর সব কিছু এই ধরনের সমস্যা যেগুলো আছে সবগুলো যদি ব্যক্তিগতভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গিয়ে দেখতে হয় যেটি ওই মানান ভাই ইঙ্গিত করলেন মাননীয় সংসদ সদস্য যেটা ইঙ্গিত করলেন যে একজন যিনি সব কিছু চালাচ্ছেন তিনি এ ব্যাপারে আন্তরিক হ্যাঁ তিনি এ ব্যাপারে আন্তরিক কিন্তু আমাদের সংবিধানে কি বলে যে হোল ক্যাবিনেটটা হচ্ছে সংসদের কাছে দায়ী এবং সংসদের কাছে দায়ী বিধায় পরোক্ষভাবে ষোলো কোটি মানুষের কাছেই তারা দায়ী তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য জবাবদিহিতার জন্য তারা সেখানে দায়ী একইভাবে আমরা যখন আবার দেখি খণ্ডচিত্র যে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে আপনার প্রতিমন্ত্রী মহোদয় স্থপতি ইয়াফে সসমান তিনি যখন বলেন যে আমাদের এই ক্যাবিনেটে আমাদের এই দেশে একজনই মাত্র পুরুষ আছেন তিনি হচ্ছেন শেখ হাসিনা বাকি আমরা যে কি আমরা নিজেরাও এটা এখন পর্যন্ত বুঝতে পারছি না তার অর্থ হচ্ছে মন্ত্রী পরিষদে ইয়াফে সসমান সাহেবের কথা অনুযায়ী ওনারা কি ক্লিপ লিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ না নিউট্রাল লিঙ্গ এটা ওনারা নিজেরা ধারণ করতে পারছেন না সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একক আন্তরিকতা বা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সব কিছু সমাধান হয়ে যাবে এই আশাটা বোধ হয় মানানবে একটু অতিরিক্ত করেছেন এটা সম্ভব নয় কারণ এটা অতি মানবীয় ব্যাপার হয়ে যাবে কিংবা দানবীয় ব্যাপার হয়ে যাবে সেটা তো না প্রধানমন্ত্রীও তো একজন রক্ত মাংসের গড়া মানুষ 
আরেকটি কথা উনি বলেছেন বিদেশ থেকে ডিভাইস আনার ব্যাপারটা এই ডিভাইস আনার ব্যাপারে আমি আপনাকে ছোট্ট উদাহরণ দেই ঢাকঢোল করে ঢাকা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হলো ডিএমপি থেকে বলা হলো উল্টো পথে গেলেই চাকা ছিদ্র হয়ে যাবে গাড়ি আটকা পড়বে প্রতিদিন আমাদের চোখে রাস্তায় যারা বের হয় আপনি আমি মাননীয় সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে যারা রাস্তায় বের হয় আমাদের চোখে অন্তত কমপক্ষে দশটি ঘটনা ধরা পড়ে যে মন্ত্রী কিংবা এমপি কিংবা সচিব উল্টো পথে সাঁ সাঁ করে সাইরেন বাজিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন এমনকি ডিএমপি হেড ডিএমপি হেডকোয়ার্টারের সামনে যেটি বসানো আছে উল্টো দিক থেকে গাড়ি আসতে পরে আটকা যাবে সেটা পর্যন্ত অকেজ হয়ে পড়ে আছে আমি প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি গতকালকে সেখান থেকে অতিক্রম করছিলাম দেখলাম দেখলাম সেটি নষ্ট হয়ে আছে ঢাকা শহরকে একশোটি সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে এবং সেগুলো বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে করে সেন্ট্রালি সেগুলোকে মনিটর করা হচ্ছে ডিএমপি হেডকোয়ার্টার থেকে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল আপনাদের মনে আছে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ কোনো তৎপরতা আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে দেখেছি যা ওই ছিনতাইয়ের ঘটনাটা পুলিশের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ওই ব্যাংকলুটের ঘটনাটা পুলিশের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে যুবলীগের নেতা মিল্কি হত্যাকাণ্ড ধরা পড়েছে সুপার শপের ক্যামেরায় ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে ধানমন্ডিতে ন্যাশনাল ব্যাংকের সে ব্যাংকের ঘটনা ধরা পড়েছে ব্যাংকের সিসি ক্যামেরায় একজন অপহৃত হয়েছে ওখান থেকে সে অপহরণের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে পাশের যে হাইওয়ে হাইরেজ বিল্ডিং হাইরেজ বিল্ডিংয়ের ক্যামেরায় তাহলে পুলিশের এই শত কোটি টাকার ক্যামেরাগুলো কোথায় গেল তিন নম্বর আমি আপনাকে আমি ছোট্ট আরেকটি উদাহরণ দিই ঢাকার সমস্ত গাড়িগুলোতে সারা বাংলাদেশের সমস্ত গাড়িগুলোতে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হলো ডিজিটাল নাম্বার প্লেট লাগিয়ে দিতে দেন এত টাকা করে বেশি দিতে হবে চার্জ বাড়িয়ে দেওয়া হলো জনগণ দিল গাঠের টাকা খরচ করে উপকারিতা কি দেখানো হলো যে এই ডিজিটাল নাম্বার প্লেটের কারণে আপনার গাড়ি যেখানেই থাকুক সেন্ট্রাল মনিটরিং এর মাধ্যমে সেই গাড়ি সেখানে শনাক্ত করা হবে এবং কোনো অঘটন ঘটলে তাৎক্ষণিক পার্শ্ববর্তী পুলিশের মাধ্যমে আপনাকে সহায়তা করা হবে একটা ছোট্ট উদাহরণ যদি থাকে একটা ছোট্ট উদাহরণ আমি গুলিস্তানের ওখানে দাঁড়িয়ে লোক ডেকে হাতে চুরি পড়বো যে এই ধরনের কোনো প্রমাণ আছে কোনো সেন্ট্রাল মনিটরিং নেই কিচ্ছু নেই যে ডিভাইসের কথা মানান ভাই বললেন এগুলো শুধু ওইগুলো আনা ওইখানে কমিশনের ভিত্তিতে কিছু কোটারি গ্রুপ মানবাধিকারের অভিযোগ অন্য যেগুলো করছে কোনোটার কোনো কার্যকারিতা আমরা আজ পর্যন্ত দেখিনি এই জন্য আমি বলতে চাই যে ডিভাইসটা হলো এইখানে এইখানে হার্ট মনের মধ্যে এইখানে ডিভাইস যদি ঠিক হয় আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত ডিভাইস এই যান্ত্রিক ডিভাইসের কোনো প্রয়োজনীয়তা পড়ে না আন্তরিকতা এবং জনগণের কাছ থেকে ভোট নেই নাই ঠিক আছে কিন্তু ভবিষ্যতে হলে জনগণ যেন আদর করে ভোট দেয় এই সংকল্পটা যদি মাথার মধ্যে থাকে দৃঢ়চেতা মানসিক শক্তিটা থাকে তাহলে এই ডিভাইসের কোনো প্রয়োজন হবে না আর একজন না পুরো টিম মিলে ওনারা কাজ করতে পারবে প্রফেসর মান্নান আপনি বলবেন এবং ওই যে আমি শেষে এসে বললেন জনগণের কাছে থেকে ভোট নেই নেই বটে ভোট না নিয়ে কিভাবে সংসদে সরকারে আছেন আপনারা জি যে আমার ভাই দয়া করে চুরি যেন না পড়েন কারণ চুরি যদি উনি পড়েন তাহলে পরে এই ইয়াফিস উসমানের মতো কথাটা সত্য হয়ে যাবে কথাটা আমরা সত্য করতে সত্য হতে দিতে চাই না আপনি জানেন যে রাজসভায় কিছু কবি থাকে এবং ইনার সম্পর্কে আপনার আর আমার বোধ হয় আলোচনা করা চলে না এই জন্য যে উনি জনগণের প্রতিনিধি কখনো ছিলেন না উনি জনগণের প্রতিনিধি না উনি টেকনোক্র্যাট কোটায় উনি উপ স্টেট মিনিস্টার মিনিস্টার উনি হয়েছেন ফলে ওনাকে নিয়ে ওনার যেহেতু সংসদে কিছু বলার অধিকার রাখেন না এবং সংসদে যাওয়ার ওইভাবে যেভাবে আপনি আমি যাব বা গেছি বা যেতে পারি সেইভাবে সুযোগ নেই সেই জন্য বলি না আর আপনি যেসব কথা বললেন কোনো চ্যালেঞ্জের ব্যাপার না আমাদের দেশটা আমরা নির্মাণ করতে হবে এবং আমাদেরকে সুস্থ রাখবার জন্য আমাদেরকে ব্যবস্থা করতে হবে পুলিশ ভাই যারা একটা ঘরে তো একজনই পুলিশ আছে বা দুজন আছে বা তিনজন আছে কিন্তু দশজন মেম্বার তো আছে সেই দশজন সদস্য তো আমাদেরই মতো সাধারণ মানুষ ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বোধোদয় না হবে দেশপ্রেম তাদের মধ্যে না জাগবে যে কারণে মুক্তিযুদ্ধ করা হয়েছে আমি কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের এই কারণেই বলি শুধু মুক্তিযুদ্ধ একটি কারণে তো হয়নি ভাত কাপড়ের ডিসপ্যারিটির জন্য যে শুধু মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তা তো না এর পেছনে তো অনেক অনেক কিছু এর পেছনে অনেক কিছু ছিল তো সেখানে আজকে ধরুন যারা আইজি হয়েছেন আজকে যারা যারা এসপি হচ্ছেন আমি বিনয়ের সঙ্গে বলি আমি যেমন সংসদে এমপি হতে পারতাম না বলি আমার মনে হয় তেমনি ওই ভাইয়েরাও এসপি বা আইজি হতে পারতেন বলে আমি এখনও বিশ্বাস করি না ফলে দেশ স্বাধীন করার পরে যখন আমরা সবাই একটা আপলিপমেন্ট হলো আমরা সবাই কোনের কাছাকাছি পৌঁছলাম উন্নত জীবনকে আমরা নিলাম 
আলোকিত মানুষ করবার জন্য আমরা যখন চেষ্টা করলাম জ্ঞানভিত্তিক সমাজ যখন আমরা নির্মাণের জন্য আগ্রহী তখন যে যেখানে আমরা আছি আপনি বিরোধী দলে থাকুন অথবা সরকারি দলে আমি থাকি বা যেখানেই থাকি প্রত্যেকের যে কর্তব্য এবং লেখাপড়া শিখা বলুন সভ্য হওয়া বলুন নামের আপনার নামের আগে সৌদ লেখা আছে সৌদের মানে কি সৌদ হচ্ছে একটা শ্রেষ্ঠ একটা শ্রেষ্ঠত্ব তো আপনি শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে অশ্রেষ্ঠের কাতারে যাবেন বা তাদেরকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন শুধু তা তো হবে না আপনি সব সময়ের জন্য সব কিছু ঊর্ধ্বে থেকে আপনার যে গরিমা সেই গরিমাটা আপনাকে দেখাতে হবে সেই জন্য আমি এইসব কিছু এইভাবে বলতে চাই না আমি বলতে চাই যে আমরা আশাবাদী ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে আমরা এবং সমগ্র জাতিকে নিয়ে সমগ্র মানুষকে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে কারণ এই যে ঈদের যে কথাটা যে যে শুভকামনাটা ঈদের জানানো হলো ঈদের আপনার ত্যাগের কথা বলা হয়েছে এখানে রাজা সাধারণত ত্যাগের কথা বলা হয়েছে নিজের পুত্রকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা তো এই যে কঠিন কাজটা যে করতে পারে সেই জাতি হয়ে আমরা সেই জাতি মুসলমান জাতি এবং এই দেশের নব্বই ভাগ লোক মুসলমান ফলে আমাদের মধ্যে যদি এই জিনিসটা আসে তাহলে পরে আপনার আর আমার এই এই ব্যাপারে আলোচনা না করে আরও পৃথিবীর বহু উন্নয়ন আছে পৃথিবীর বহু সভ্যতার কথা আছে বহু গুণী মানুষের কথা আছে যেগুলো আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি উনি উনি ওই যে ভোট ছাড়া থাকার কথা বললেন আপনি শুধু একজনের প্রতি চালিয়ে দিলেন যে ভোট ছাড়া আছেন কিন্তু আর এগিয়ে যাবার কথা যখন আপনি বলছেন যে ভোট ছাড়া ক্ষমতায় থেকে বা জনগণের সমর্থন ছাড়া ক্ষমতায় থেকে এগিয়ে নেওয়া যায় কিনা এটি আবার অনেকের মধ্যে প্রশ্ন আছে উনি ভোট ছাড়া বলছেন আমি বলছি যে ভোট হয়েছে এখন এটা তো একটা তর্কের বিষয় কারণ সংবিধানকে উপেক্ষা করে সংবিধান বহির্ভূতভাবে কোনো কথা উনি আমি অন্তত কোনো রিজিট ফোরামে কোনো এটা একটা বিশেষ জায়গা এখানে আমি আর উনি আইনের বাইরে গিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না সংবিধানকে মাথায় রেখে সংবিধানকে মূল্যায়ন করি বলতে চাই এখন ভোট করা ছাড়া তো কোনো উপায় ছিল না আমি বলি যে আলাল ভাইকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি তার অন্তরের কথা তিনি একবার ডিভাইসটা কিন্তু এখানে দেখিয়েছেন তাহলে পরে উনি বলবেন যে ওনাদের ভোটে যাওয়া কারণ আমার দিন শেষ হচ্ছে ওনার অনেক দিন বাকি সামনে ফলে ওনার এখানে বলবে যে ভোটে যাওয়া উচিত ছিল সেটা উনি বলতে পারবেন না কিন্তু ওনার ডিভাইস ওনার ডিভাইস আর আমার ডিভাইস কারণ একই ডিভাইস এই জন্য আপনার ডিভাইসও যে আমরা ছাত্র সংগঠন করে করে এখানে এসছি যে যে পজিশনেই যা থাকুক থাকুক না কেন আমাদের একটি ও আমাদের একটা ইতিহাস বলুন ইতিহাস না বললেও একটা ক্রিয়া আছে আমাদের আমরা হঠাৎ করেই আপনি ওখানে বসছেন উনি ওখানে বসছেন আমি এখানে বসছি আমরা বসিনি আমরা কিছু ক্রিয়া করে এখানে এসছি সেজন্য আমি বলবো যে ওই ডিভাইস বলছে যে ভোট না করা ভুল হয়েছে আমি বলবো যে আবার ভোট আসছে আপনারা তৈরি হন চলুন সবাই ভোট করি যারা ভোট করার সুযোগ মধ্যবর্তী আপনার যা করার আমি মনে করি সেটা করা উচিত কে সরকারে থাকলো কে প্রধানমন্ত্রী হলো কে মন্ত্রী হলো এটা হচ্ছে বড় কথা হচ্ছে আপনার লোক যেহেতু আপনাকে মান্যতা দিচ্ছে আপনার পরে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আপনার পরে নির্ভর করতে পারছে সেই নির্ভর ভারতের কারণে আপনাকে তাদেরকে সঙ্গে করে ভালোর পথে কল্যাণের পথে অগ্রসর হতে হবে এটাই আমার কথা ধন্যবাদ আমরা আসলে খুব চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে বাস্তবতার সঙ্গে যদি এই কাজগুলোর মিল না থাকে এবং এই কাজগুলো বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব মূলত যারা দেশ পরিচালনায় থাকেন সেটা যে কোনো কৌশলগত কারণেই তার মানে কৌশলের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করুক আর জনগণের রায় নিয়েই করুক আমি সে বিতর্কে আপাতত যাচ্ছি না কিন্তু আমার মুক্তিযুদ্ধের কথা মানান ভাই বলেছেন এটা আমাদের অত্যন্ত আবেগের একটা জায়গা আমাদের অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস এবং চেতনার সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণার একটা জায়গা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল কেন এ কেন যেটা আপনি বলেছেন সংক্ষেপে শুধু ভাত কাপড়ের জন্য আরো অনেকগুলো কারণ আছে কিন্তু মূল কারণটা কিন্তু ছিল গণতন্ত্রকে বাধাগ্রস্ত করা যদি বঙ্গবন্ধুর হাতে সংখ্যাগোষ্ঠী দলের নেতা হিসেবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়ে যেত তাহলে কিন্তু আন্দোলন এবং ওই যে সংঘর্ষ গোলাগুলি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত এটা একটা যুদ্ধের পর্যায়ে চলে যেত না সেটাকে বাধাগ্রস্ত করেছে যে কারণে দ্রুত এটা মুক্তিযুদ্ধের দিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়েছে এটা ছিল আপনার কি বলে ওটাকে বেসিক পয়েন্ট মেইন পয়েন্ট এটা ছিল সেই জায়গাটায় কিন্তু আজকে কিন্তু এই যে যে কথাটা আপনি বলেছেন যে সংবিধান বা সংবিধানের বাইরে যাওয়া না যাওয়া 
এই যে গণতন্ত্র বিহীন একটা অবস্থায় আজকে যেখানে চলছে ওইখান থেকে কিন্তু আমরা সবাই যদি শিক্ষা নিই আমি আপনাদেরকে বা কাউকে দোষারোপ করছি না সবাই যদি শিক্ষা নিই তাহলে আমাদের জন্য সেটা ভালো হবে কারণ এই গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে আমরা আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি কিন্তু ওই পয়েন্টটা বেসিক পয়েন্টটা যেটা সেটার জন্য যেটা বেস যেটা সেটার জন্য আমরা সবাই মাথায় রাখি তাহলে দেশের জন্য ভালো হবে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে অনেক কিছু অনেক কিছুর মধ্যে খুব গোলমেলে অবস্থাটা আমরা দেখছি যেমন আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস গেল গণতন্ত্রের কথা যেহেতু আপনি বলেছেন মাত্র তিন দিন আগে সরকারিভাবে এটা পালন করা হয়নি বরং সরকারিভাবে সেদিন গভর্নমেন্ট ইনফো এবং অন্য অন্য প্রচার মাধ্যমে বলা হয়েছে জাতীয় আয়কর দিবস আজকে এই উনিশ তারিখ বিশ তারিখ পর্যন্ত সে আয়কর দিবসটা চলবে এর আগে গেছে আন্তর্জাতিক গুম দিবস এই মাসে আগস্ট মাসের তিরিশ তারিখে সেটাও কিন্তু এই সরকারের পক্ষ থেকে পালন করা হয়নি কেন হয়নি সরকারের মধ্যে যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে দুটো ব্যাপারই অন্যান্য সকল আন্তর্জাতিক দিবস কিন্তু ঢাকঢোল করে পালন করা হয় আপনি দেখেন এমনকি বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস সেটাও মানু মহামান্য রাষ্ট্রপতি গিয়ে উদ্বোধন করেন অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গিয়ে জোরে সরে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করেন কিন্তু আমরা যে আমাদের হৃদয়কে ধুতে পারছি না আমাদের অন্তঃকরণকে ধুতে পারছি না তার প্রমাণ হলো আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস জাতীয়ভাবে পালিত না হওয়া আন্তর্জাতিক গুম গুম দিবস জাতীয়ভাবে পালিত না হওয়া কারণ ইন্টারন্যাশনাল কন্ট্রোল রিস্কের সর্বশেষ যে প্রতিবেদন তাতেও গুম এবং অপহরণের দিক থেকে একশো উনচল্লিশটা দেশের মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে দশ নম্বর দশ নম্বর তালিকার শীর্ষে যে দশটা দেশ তার মধ্যে সাত নম্বরে হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ হচ্ছে খারাপ অবস্থাগুলো হচ্ছে মেক্সিকো ভারত পাকিস্তান ইরাক নাইজেরিয়া লিবিয়া এরপরই বাংলাদেশ কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে মানুষ হয়তো বলবেন যে বাংলাদেশের চেয়েও তো খারাপ অনেক দেশ আছে সে দেশগুলো কারা আমি তো নাম বলে গেলাম মেক্সিকো ভারত পাকিস্তান ইরাক নাইজেরিয়া লিবিয়া এরপরে বাংলাদেশ এর চেয়েও মজার ব্যাপার হচ্ছে দুই হাজার তেরোতে বাংলাদেশের এই সিরিয়ালটা ছিল সাত নম্বরে দশটে দশের মধ্যে সাত নম্বরে কিন্তু দুই হাজার পনেরোতে এসে সেইটা আবার চলে গেছে দুই নম্বরে তো এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক গুম দিবস পালিত হচ্ছে না তো এই কারণে গণতন্ত্র নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করার উদাহরণগুলো আছে বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপারে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার উদাহরণ আছে বিরোধী দলকে তাদের মাধ্যমে ব্যবহার করে তাদেরকে নির্মম নির্যাতনের উদাহরণ আছে কিন্তু সরকারি দলের ব্যাপারে কোনো কিছু করেন নেই কখন মানবাধিকার কখন গণতন্ত্র থাকে আপনি দেখেন আঠারো মাস না উনিশ মাস বয়সে শিশু উলঙ্গ তাকে হাজতখানায় রুকিয়ে রাখা হয়েছে তার মাকে সহ তার বাবাকে পাওয়া যায়নি এই জন্য মাকে এবং সেই উনিশ মাসের বাচ্চাকে তাকে উলঙ্গ অবস্থায় হাজতখানার মধ্যে রাখা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিন্দার ঝর বয়ে গেছে এটা টাঙ্গাইলে কি হলো টাঙ্গাইলের কালিহাতিতে বা ছেলের সামনে মাকে ধর্ষণ করা হলো বিবস্ত্র করে রাখা হলো সে ধর্ষণের প্রতিবাদ করেছে এলাকার জনগণ পুলিশ তাদের আমাদের ট্যাক্সের কেনা পয়সা দিয়ে গুলি করে তিনজনকে মেরে ফেলেছে আর পঞ্চাশ জনের অবস্থা তারা হাসপাতালে আছেন তাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে এটা কেন হয়েছে এটা হয়েছে এই কারণে যে শাসক গোষ্ঠী যারা তারা এই বাহিনীগুলোকে তাদের ক্ষমতা আরোহণের সিঁড়ি হিসাবে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন তারা এখন থোড়াই কেয়ার করেন সংবিধান কিংবা আইন কিংবা প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার উপরে এবং তারা জানেন যে সরকারি দলের দুর্বলতাটা কোথায় এই জন্য যাচ্ছে তাই যা কুঠি তাই করে যাচ্ছেন গরু গরু নিয়ে এত আলোচনা হয়েছে আমি বলে গেছি সেখান থেকে টাকা নিচ্ছেন কিভাবে প্রকাশ্যে কিভাবে সংসদ ভবনের সামনে থেকে ট্রাক চিন্তাই হচ্ছে গরুর কিভাবে এই যে বাচ্চা ছেলেকে জেলখানায় হাজতখানায় রাখা হচ্ছে মাকে রেপ করা হচ্ছে ছেলের সামনে কোন বর্বর যুগে আমরা চলে যাচ্ছি কি হচ্ছে এর মধ্যে আমরা দেখেছি যুবলীগের চেয়ারম্যান আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই ওমর ফারিক চৌধুরী সাহেব তিনি আইজি সাহেবকে চিঠি দিয়ে বলেছেন যে আপনি আমাদের কাছে তালিকা দেন যে আমাদের যুবলীগের কোন কোন নেতাকর্মীরা এই সব অপকর্মের সঙ্গে জড়িত এই যে গর্ভে মায়ের গর্ভে শিশুকে গুলি করা থেকে শুরু করে আনোয়ারায় পিতার কলে সন্তানের গুলিবিদ্ধ হওয়া থেকে শুরু করে খুনো খুনি এই যে আপনার ইসে কি বলে ওই জায়গায় ঢাকায় যে বাড্ডায় বাড্ডায় যে খুনো খুনি তিন নেতা আওয়ামী লীগের খুন একত্রে তারপরে আবর্জনা নিয়ে আবর্জনার টাকা নিয়ে ভাগাভাগি আবর্জনা তুলে নেওয়ার যে সিস্টেম মহল্লাওয়ারি সেই টাকা নিয়ে ভাগাভাগির কারণে যে খুন এগুলো একজন পুলিশের ডিআইজি সাহেব তিনি বলেছিলেন যে এর সঙ্গে যুবলীগের নেতাকর্মীরা বেশি জড়িত এটার উত্তরে এটা বলেছেন এবং ঢাকা মহানগর দক্ষিণের যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মাকসুদ আলম তার নাম তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তুলে ছবি না তুলে সেটাকে সুপার ইম্পোজ করে সামাজিক
তখন তাকে শুধু দল থেকে বহিষ্কার করা হলো কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেউ যদি কটুক্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থেকে শুরু করে ছাত্র গৃহবধূ পর্যন্ত তাদেরকেও আমরা দেখেছি ছয় মাস থেকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে খুব দ্রুত গতিতে এই যে যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক একটি দায়িত্বশীল পদ সরকারি দলের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের নাম মাকসুদ আলম আমি নামও বলে দিলাম তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি না তুলে অন্যের ছবির জায়গায় নিজের ছবি লাগিয়ে সুপার ইম্পোজ করে সেইটা মিডিয়ায় দিলেন তাকে শুধু সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হলো ও সংগঠনে থাকুক না থাকুক তাতে আমাদেরকে আসা যায় কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে যদি বাজে অর্থে ব্যবহার করা হয় নিজেদের জন্য ব্যবহার করা হয় আমাদের কাছে কষ্ট লাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় জাতীয় একজন নেতা একজন বড় মাপের বিশাল মাপের নেতা তার ছবি এই স্ট্যাম্প সাইজে এতটুকু দিয়ে পাড়া মহল্লার পাতি নেতা উঠতি নেতা যাদের সম্পর্কে নানান দুর্নাম তাদের নামে বড় বড় বিলবোর্ড ছাপিয়ে বঙ্গবন্ধু সার্বজনীনতা যেটা সৈয়দ আশরাফ সাহেব চাচ্ছেন কিংবা আওয়ামী লীগ দলেরা চাচ্ছেন কিংবা আরও অনেকে চাচ্ছেন সে সার্বজনীনতা শুরু করতে হবে তো ঘর থেকে শোক দিবসের মধ্যে মারামারি ঘুনো ঘুনি করে নিজেরা নিজেরা মানুষকে ভুগিয়ে এ সার্বজনীনতা আনা যাবে না বরং তাকে আরো বিতর্কিত করা হবে এই জিনিসগুলো তো সোধরানোর সময় আছে দলের মধ্যের ব্যাপারগুলো অন্তত তাও তো আমরা কোনো উদাহরণ দেখি আসলে আমার ভাই সুন্দর কথা বলেন এখন সুন্দর করে বর্তমান নিয়ে কথা বলছেন আমি বর্তমানের কথাই বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওনাদের অতীতের কথা আমি বলতে চাইনি আজকে বলতে চাইনি কারণ অতীতের কথা উনি এবং আমি আমরা সবাই বিভিন্ন মিডিয়াতে এত বেশি করি বলছি যে মায়ের সামনে ছেলের সামনে মাকে বিবস্ত্র করা মাকে রেপ করা মায়ের পেটে মারা যাওয়া এই সব ঘটনা আলাল ভাই কম জানেন না এবং তার আমলে কম হয়নি তার মধ্যে তার মনে সেই ব্যথাটা কম নেই আমি এইটা নিয়ে সময় ক্ষেপণ করার পক্ষপাতি ছিলাম না উনি বঙ্গবন্ধুর ছবির কথা বলেছেন একটা জিনিস দেখবেন যারা বঙ্গবন্ধুর সত্যিকারের অনুসারী তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে একটা কথা আছে রাম রামের ব্যাপারে হনুমানের বুক চেয়ে হনুমান বলল যে আমি রাম ভক্ত তখন বলল যে তার প্রমাণ কি তো তখন হনুমান তার বুক চেরে দেখা গেল যে ভিতরে রামের ছবি তো এই এই বঙ্গবন্ধুর ছবি যারা আছে তারা স্ট্যাম্প সাইজের ছবি দিয়ে ডাকাতি করার ছবি যারা ডাকাতি করছে তারা বড় ছবি দেবে এই সবগুলো কোনো আওয়ামী লীগের মধ্যে নাই এখন আপনি তো এটাও জানেন যে বিলবোর্ড গুলো পর এইটা খবর হওয়ার পরে জানা জানি হওয়ার পরে বিলবোর্ড তো সরি ফেলা হয়েছে আশান্বিত হয়েছিলাম যে আমরা কি করে অগ্রসর হব এই কথা বলার জন্য কারণ ওই কাসুন্দি ঘাটতে 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 আই গড টার্ড না ভুল না ধরলে আমি তো আপনি ভুল তো আপনাদের ভুল থেকে যদি আমরা ভুল সংশোধন করতে না পারি আপনাদের ভুল থেকে যদি আমরা ভুল সংশোধন করতে না পারি তাহলে পরে এই ভুলের কথা বলে সময় নষ্ট না করি চলুন না আমরা 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 নিজেরা আমরা আপনি আমি আমরা আমরা আমাদের থেকে কিছু করি এই যে পুলিশের কথা বলছেন আমি একটু আগেই বলেছি যে পুলিশ তো আপনার আমার ভাই আমার সন্তান আমাদের আমাদেরই লোক এবং আজকে যদি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যায় আপনারা যদি ক্ষমতায় আসেন আপনারা এই পুলিশকে তো বাই অ্যান্ড লার্জ আপনারা ছাড়িয়ে দিতে পারবেন না তাড়িয়ে দিতে পারবেন না এদেরকে নিয়ে তো আপনাদের কাজ করতে হবে ফলে আপনি যেটা বলছেন সেটা না বলে বরং তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন তাদেরকে ভালো পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন কারণ তাদেরকে সামনে বের করে দিতে পারছেন না তারাও তো এই দেশের মানুষ থাকবেই তো যে অবস্থায় হোক থাকবি সেই জন্য আমার কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে আমরা রাজনৈতিক আমাদের যেমন কিছু কিছু কথাতেই সবাই বলে আমাকে দেখলে অন্তত বলে যে এই দেশের অন্যায়ের বা এই দেশের অপকর্মের মূলে এই আপনারা রাজনীতিবিদরা এরকম বলে এখন এই 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 আমাদের এতে কিন্তু আমাদের কোনো গৌরব নাই একজন রাজনীতিবিদকে বলা মানে সমস্ত রাজনীতি কর্মীকেই বলা এখন এই কর্মীদেরকে বা এই রাজনীতিবিদদেরকে বা যাদেরকে আপনি আদর্শের কথা বলেছেন এই আদর্শের আদর্শের যে লোক 
एक समय विद्यासागर आदर्शे उद्बुद्ध हतम जे लाइट पोस्टर दाड़िए उन्नी लेखा पढ़ा करतें उन्नी माइकेल मधुसूदन मत मानुष जिन ख्रीस्टान हो गलन ताके अर्थ सहाज्य कर तर वर्णपरिचय प्रथम भाग द्वित भाग से कूझटिका बनान से पंखानुपंख बनान यू पड़ी पड़ी एखे एस फले जिन तो नहीं अनुकरण करार अनुसरण करार मत लोक नाई एक लोक छो बंगबंधु दुर्भाग्य जतर दुर्भाग्य जे ताके रखते परलम ना बाँचाते परलम ना ये से आजम खान गान आरे पाल्लिना बाँचाते और सालेका और मालेका हमारे कथा मन हे ये दुर्भाग्य ये उन्नी उन्नी चले ग उन्नी निश्चय भलो आल्लर का भलो जगह चले ग दुर्भाग्य अपनी जरा किस करते चाहिए करते चेलम जदि उन्नी थकत संस्पर्शे से उनार आदर्शे उनार कार्यक्रम मध्य कार्यवाहर भेतरे निजेको सम्पृक्त कर मानुषे और भलो करते चाह करते उन्नी नाई तेल के हताश हम चलो ना अग्रसर होते कि अग्रसर हब कि आपनर प्रोग्राम आनी बोल आपनारा तो बृहत् दल आपनारा बृहत् दल सुनते चाचीम जो अपन प्रोग्राम कि अपन प्रोग्राम जदि जिल्लू सहेब एखो बी आना के जिज्ञासा करें अपन प्रोग्राम तो एक आई प्रोग्राम कि अपन दल नेत्री विदेशे गे अपन सिनियर भाइस प्रेसिडेंटर संगे तरह कथा बार्ता हे बोलें कि करबें सेगल सुनते चाहिए जत ही सुनते चाहिए अपनी ना बोलो हमें सुनते चाहिए आशा करब उन्नी सेगल किसान सामने एक मानसिक विकारग्रस्त महिला मानसिक भाव असुस्थ महिला किचुक्षण आगे प्रसव बेदना आक्रांत हुए एक शिशु प्रसव कर मीडिया आसबेना ये अपनी बोलने नेगेटिव आलोचना करबना ये नेगेटिव आलोचना जो ना पजिटिव हार एटीच्यूड कोथे आसें कोथे आसेंटना के बी से कथाटे बोलते चाची जमन आपनी देखें उस्कानीगुलो कि आसमी जुबलीगर कथा एक आवामी ओला मालिक आवामी लीगर गणतंत्र आज है एक सेकुलर राजनैतिक दल एखे धर्मनिरपेक्षता छाड़ा अन्न को बला जाए ना आवी ओलाम आलिगे सभापति सेक्रेटरी की बोले शोनें बोले जोलाम आलिक सह तेरटा इसलमी संगठन ता ईक्यबद्ध होता नासिक ब्लगार्वर व्यवहित समस्त ब्लग और वेबसाइट बंद करा सह सतर दफा दावी जान धर्म अवमाननार्ज मृत्युदंडे आईन चेन पहला बैशाख के हराम घोषणा करते बोले कहम्मद की मौलाना मुहम्मद आबुल हसान शेख तीन विबृति इसलम विद्वेशी प्रति बचर कुरबान हाट नहीं अपप्रचार कर अथच ओई पहला बैशाख हराम पहला बैशाख से दिन पहला बैशाख प्रेमी शत सहस्र जड़ो ढाका मेडिकल पिजी हासपाल बारडेम सह गुरुतपूर्ण जरूरी सेवादान केंद्रगुलो बारिकेड दिए आटके रखे आईन श्रृंखला आटके रखते आईन श्रृंखला बाहन के, बा, के बाध्य कर बर्तमान पाठ्यपुस्तकगुलोते कट्टर इसलम बिोधी लेखागुलो के अग्राधिकार देा ह एवं विबृति तेजा पिन पॉइंट एड करते चाहिए जयत कबीर चौधरी प्रफेसर कबीर चौधरी बर्तमान जतियों शिक्षा नीति कमिटी चेयरमैन छिले कबीर चौधरी सहेब को चेयरमैन हम कजी खालिकुजामान आहमेद ओ कमिटी सदस्य हो डर जाफर इकबाल ओ कमिटी सदस्य हो अध्यापक नित चंद्र सूत्रधर एन के कट्टर इसलम बिोधी ये आख्या दिए आवामी ओलाम आलिक बोले एदे आईनगत भावे ग्रेफ्तार कर आईनगत भाव एर बुद्धे व्यवस्था ना हो शिक्षा चेस्टा कर ठीक ना तो समस्या समाधान होना शिक्षा मंत्री सहेब आज के शिक्षक परिवार लोक विश्वविद्यालय शिक्षक वेखानकार शिक्षक हक तरह बेपारे देखो उन्नी आगे देखें ना क्या अर्थमंत्री क्या दायित्व से
বলে এই যে ভোগান্তিটার মধ্যে সারা জাতিকে ফেলল অর্থমন্ত্রী তো সেখান থেকে রিট্রিট করতে বাধ্য হলেন বা সম্মান দেখালেন যেটাই বলেন মাননীয় হয়তো বলবে না বাধ্য না বলেন সম্মান দেখিয়েছেন আমি মানলাম সম্মান দেখিয়েছেন শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষামন্ত্রী এতদিন কেন নীরব ছিলেন উনি শিক্ষক পরিবারের সদস্য উনি জোর করে জোর গলায় বলেন উনি তো নির্বাচিত প্রতিনিধি উনি তো ইএফএস ওসমান সাহেবের মতো টেকনোক্রেট না সিলেটের এমসি কলেজে যেদিন ছাত্রাবাস পুড়িয়ে দেওয়া হলো শতবর্ষের ছাত্রাবাস উনি চোখের পানি ফেলেছিলেন কেঁদেছেন আমরা টিভিতে দেখেছি পরে যখন দেখা গেল ভিডিও রেকর্ডে যে না একটা ছাত্রলীগ করেছে এরপর উনি খামোশ হয়ে গেলেন তো এই যে সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি ব্যাপারগুলো যে বিষয়গুলোর কিছু কিছু উপাদান বিএনপির গত আমলের ক্ষমতার মধ্যেও ছিল আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলছি ছিল সেটার ফল কিন্তু আমরা পেয়েছি কিন্তু আমার মনে হয় এর চেয়ে অনেক বড় আকারে ফল হয়তো আওয়ামী লীগকে পেতে হতে পারে আমরা যদি পর থেকে ট্রেন্ড দেখি আপনাদের এই দুই দলের তাহলে তো দেখবো যে আপনারা ভালোর কম্পিটিশনের চেয়ে খারাপের কম্পিটিশনে বেশি বেশি কত খারাপ হওয়া যায় আমি সেই জায়গাটা সেই জায়গাটা কিন্তু আসছিলাম আমি কথা শুরু করেছিলাম যে এতে শুধু আওয়ামী লীগের ক্ষতি হবে কিংবা বিএনপির ক্ষতি হয়েছে এটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে তো হবে না বা কারা আমরা ক্ষতি মানে কি ক্ষতি হচ্ছে প্রধানত ক্ষমতার বাইরে থাকা ক্ষমতার সুযোগ সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া জেল জুলুমের মধ্যে থাকা এটা আমি বলছি কিন্তু সামগ্রিকভাবে তো দেশ এবং দেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আপনারা হয়তো আপনি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন আলাল দেশে আছেন কিছুদিন জেলে যাচ্ছেন বাইরে যাচ্ছেন আবার আপনারা অনেক সহকর্মী তাদের সাত আট বছর খবরও নেই তারা বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন আবার বিএনপি যখন ক্ষমতা আসবে তারা হয়তো চলে আসবে সেগুলো আমি দ্বিমত করছি না কিন্তু আমি বলছি যে এইভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেশের উপরে এক্সপেরিমেন্ট চালানোর কোনো অধিকার কারোই নেই না বিএনপি না আমরা বিএনপি কে সাধারণ মানুষ দেয় নাই মানুষকে ইনসাল্ট করা মানুষকে অবহেলা করা অবজ্ঞা করা কোন অধিকার আমাদের নেই যে রাজনৈতিক দলই হোক কিন্তু এই জায়গাটা আমি বেশি করে আওয়ামী লীগকে দায়ী করব বিএনপির চেয়ে এই কারণে যে আওয়ামী লীগ তো একটা বর্ষিয়ান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিএনপির রাজনৈতিক দল হিসেবে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আওয়ামী লীগ অনেক বেশি তাদের মূল যিনি নেতা নেতা যাকে কেন্দ্র করে আজকে জাতীয় রাজনীতি আবর্তিত হচ্ছে যাকে সম্মান শ্রদ্ধা জানায় সারা দেশের মানুষ কম বেশি বিতর্কিত কিছু লোক ছাড়া সে মরুম শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ থেকে আওয়ামী লীগ আজকে কোথায় চলে এসেছে সেই চেতনা ও তাদের মধ্যে আসলে পরে আমরা তাদের কাছ থেকে শিখে নিজেদেরকে শ্রদ্ধানোর উপাদান সংগ্রহ করতে পারি সেটা তো আমরা পাচ্ছি না এই জন্য বলছি আমি দোষারোপ করছি সেই বিতর্কের ভারে আওয়ামী লীগ নিয়ে জানতে চাইলাম উনি তো সেই লাইনে গেলেন না আমি জানতে চাইলাম উনি তো বললেন স্বীকার করলেন যে আমরা ভুল করেছিলাম জানেন না না ভুল করেছিলেন এখন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এখন প্রোগ্রাম কি আমাদের যে ত্রুটি ধরছেন नैतिक भावी करवाब আমি বিএনপি কে বা আমাকে দোষের উনি জানতে চাইছেন যে ওনাদের তো অনেক দোষ ত্রুটিতে মধ্যে করে ফেলেছেন এখন আপনারা যে ক্ষমতায় আসবেন বা মানুষ যে আপনাদেরকে ভোট দেবে কেন দেবে কি প্রোগ্রামস আপনাদের সেটা করতে চাইছেন এটা সঠিক কথা বলেছেন এই প্রসঙ্গে আমি যেটা বলতে চাই হিউম্যান মেমরি ইজ ভেরি শর্ট একদম সাংঘাতিক ভাবে বাংলা বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষ বিশেষ করে বাংলাদেশে আপনি দেখেন এই যে কতগুলো ঘটনা আমি বলেছি মাননীয় একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন এই যে গর্বে মায়ের পেটে গুলিবিদ্ধ আনোয়ারে বাবার কোলে শিশু সন্তান গুলিবিদ্ধ সহ ধর্ষণ ইত্যাদি আপনি দেখবেন তিন দিনের মাথায় এগুলো ভুলে গেছে ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়ে গেছে এই জন্য আমাদের যে কর্মসূচিগুলি রয়েছে যেগুলো পরিণত হয়েছে অধিকাংশ এবং বাকিটা হচ্ছে এটা ঠিক আমরা যথাসময় জাতির সামনে পেশ করব দেখবেন সেখানে যে বিএনপির অতীতের রাজনীতিতে যদি গণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু হয়ে থাকে সেটার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় এবং সেটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা সহ অন্যান্যভাবে যা কিছু মানুষকে পাশে থাকার আশ্বস্ত করার জন্য যেটা করা দরকার সে কর্মসূচিগুলো আমরা দেব এবং আপনাদের এই এখন দেশ পরিচালনায় যারা দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকেও আমরা একই সঙ্গে বলবো যে আসুন এই কর্মসূচিগুলো আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে পালন করি এতটুকুই শুধু আপনাকে বললাম সেখানে কোনো দলীয় বিভক্তকরণ করা হবে না আপনাদের নিয়েই দেশ চালাবেন ওনারা ক্ষমতায় আসতে আমি কি বলবো ওটা ওনার কথা তো আমি উনি উলেমা লীগের কথা বলেছেন কবি চৌধুরী সাহেবের কথা বলেছেন আমি 
পাল্টা কোনো কথা বলতে চাচ্ছিলাম না পাল্টা কথা বলতে গেলে আমাকে এটা এটা তো মগদ উদাহরণ না না এটা 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 তারা বলেছেন কিন্তু আমরাই ব্লগার হত্যাদের যারা করেছে তাদেরকে আটক করছি ব্লগারদেরকে তারা নাস্তিক বললেও এই সরকার কিন্তু যাদের ব্লগারকে যারা হত্যা করেছে সেই কি গ্রুপ জানো আসান যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন তাহলে পরে আমরা এগুলো তো করতাম না কারণ এটা আপনি যেভাবে আপনি বলার চেষ্টা করুন না কেন আওয়ামী লীগ অবশ্যই একটা অসাম্প্রদায়িক সেকুলার দল এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই সেখানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বললে আপনারাও শেয়ার চাইবেন আমার কোনো আপত্তি নাই কাউকে শেয়ার কারণ এটা কারো সম্পত্তি না যিনি মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করেন যার অন্তরে মুক্তিযুদ্ধ আছে কর্মে এবং তার জিজ্ঞাসায় মুক্তিযুদ্ধ আছে তিনি মুক্তিযোদ্ধা এর মধ্যে আমার কোনো ব্যাপার নাই আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা তো তাদের কথা শুনছি না তাহলে কওমি মাদ্রাসার যে কথাটা আমরা যদি নিপীড়ন করতাম তাহলে কওমি মাদ্রাসার যে সিলেবাস সেই সিলেবাস যদি আপনি দেখেন আপনার নিজেরই খুব অভিযোগ তো আমি করিনি ওলা মালিক করেছে ওলা মালিক করেনি ওলা মালিক করেছে আমি প্রতিদিন তো নিয়ে বললাম এটা এটা করেছে হাট হাজারি তাদের উপরে দায়িত্ব ছিল এবং আপনাদের আমলে আপনাদের ওলা মালিকের আমি বিবৃতির কথাটা বলেছি ওলা আমি বলছি আপনারা সেটা আমি আসছি তো আমি বলছি যে আপনার আপনাদের আমলে যেটা করেছিলেন আপনারা হয়তো আপনি জানেন না বা আপনি দেখেন নি এমন কি এই যে আলিয়া মাদ্রাসা একটা খুবই এফুলেন্ট ইনস্টিটিউশন সেখানেও যদি আপনি কারিকুলার দেখেন তাহলে পরে আপনার নিজেরও খুব একটা ভালো লাগবে না যদিও আমার একটু খারাপ লাগার বেশ অন্যতম কারণ হচ্ছে আমি নিজে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং শিক্ষা শিক্ষাগতকে নিজেকে একটা ভালো বলে আমি এখনো বিশ্বাস করি সেজন্য আপনাকে আমি বলছি তারপরে আমি আপনাকে যেটা বলবো যে আপনি খুব সুন্দর করে খুব সংক্ষেপে কারণ প্রোগ্রাম আপনাদের নেই আপাতত কারণ আপনারাও অপেক্ষা করে আছেন যে ভোট তো একদিন আসবি পাঁচ বছর পরে তো ভোট দিতেই হবে সেই ভোট এলে তখন দেখা যাবে মান্নান ভাইয়ের সঙ্গে একটা যুদ্ধ হবে আলাল ভাইয়ের এই তো আমিও তো তাই মনে করছি যে তাহলে অপেক্ষা করুন আসুন এখন যতক্ষণ ভোট না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই জটিলতায় না গিয়ে দেশবাসীকে একত্রিত করে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি ভালো কিছু করার চেষ্টা করি ভালো কথা বলুন আপনি আজকে আপনার এরিয়ার লোক আপনার কনস্টিটিউশন লোক আপনার কথা শুনছে এবং আপনি যে ভালো ভালো কথা বলছেন তারা মুগ্ধ হচ্ছেন এবং আপনাকে হয়তো ফোন করবেন আমি যদি কিছু এরকম বলে থাকি আমাকেও তারা হয়তো গালি দেবেন অথবা আমাকে সাধুবাদ দেবেন কিন্তু এই এর ঊর্ধ্বে আমরা উঠতে পারছি কিনা আপনি আমি আপনার যে আমার বয়স বেশি তা আপনার সময় এখনো অনেক বেশি আমি চাচ্ছি জুলুস সাহেব যে আমাদেরকে শুধু কাসুন্দি না ঘেঁটে আমাদেরকে প্রোগ্রাম দিতে হবে আমাদেরকে মানুষের পাশে মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে তা যদি না থাকি তাহলে পরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই বলুন সংসদে গণতন্ত্র বলুন আর জ্ঞান নির্ভর বুদ্ধি নির্ভর সমাজ বলুন কিছুই আমরা নিতে পারবো না এবং আমাদের যে পরবর্তী বংশধরেরা যারা আজকে আইটিতে ভীষণভাবে অগ্রসর হয়েছে আমাদের দেশে আইটির তো একটা জয়যাত্রা শুরু হয়েছে বলছেন সেজন্য যে কাজ করে তারই তো ভুল হয় আমি কথা না বললে তো বোবা থাকলে তো আমি মিথ্যা কথা বলতে পারতাম না আমি বোবা নই বলে তো আমার হয়তো কিছু মিথ্যা আসতে পারে এটা হতেই পারে তো সেজন্য আমি বলছি যে এই প্রজন্মের বা এই যুবক সম্প্রদায় যারা তেতাল্লিশ ভাগ যারা আমাদের যুবক তাদের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে এবং এই জিনিসটা যথার্থভাবেই শেখ হাসিনা উপলব্ধি করেছেন এবং সেইভাবে তিনি এই ক্ষেত্রটাকে উনি কে কত টাকা খেলো কি সব বললেন এই কথা বললে হবে না কাজ করলে কিছু যাবেই আপনার এক জায়গা থেকে আরেক ওজন 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 করলে কিছু কম বেশি হবে কাজ করবে সে কিছু খাবেই সেজন্য আমার কথা হচ্ছে যে এই সমস্ত আমরা আপনার কাছে আমার প্রত্যাশা অন্যরকম কারণ আপনি জেল জুলুম খাটছেন আপনার মধ্যে একটা প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়ই হয়ে আপনি ওই লন্ডনে কি হচ্ছে 
লন্ডনের বৃষ্টি পড়ছে এখানে ছাতা না ধরে আপনার ছাতা আপনি ধরুন বরিশালের নৌকায় পানি উঠছে কি না বা ধান ধানের শীষের তলা নিতে যাচ্ছে কি না ধানের শীষ জাগছে কি না এইটা দেখলে উদয় বেশি ভালো হবে না ধন্যবাদ আপনাকে ভালো বলছেন মানুষ ভাই তো আসলে খুব চমৎকার করে বলেন আমার জন্য খুব সমস্যা হয়ে যায় ওনার কথার উত্তর দিতে আমি আবারও বলছি যে আমি কিন্তু অভিযুক্ত করছি আমাদের সবাইকে বিশেষ করে বড় দুটো দলকে কিন্তু যে কথাটি আপনি বলেছেন যে লন্ডনের জন্য লন্ডনে কি হচ্ছে না হচ্ছে এ ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ অতটা না কারণ হচ্ছে যে মা ছেলেদের কাছে গেছেন ছেলের কাছে পুত্রবধূদের কাছে নাতির কাছে বহু বছর পরে এবং আর এক ছেলের অকাল মৃত্যুর ঘটনার পরে এ ব্যাপারটা সাংঘাতিকভাবে একটি পারিবারিক এবং বেগম খালেদের যে চিকিৎসার বিষয় সংক্রান্ত সেই বিষয়টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আমার মনে হয় ভালো হয় আমি খারাপ কিছু বলি ওখানে যদি রাজনীতি কোনো কিছু হয় সেটা একজন কর্মী হিসাবে আমি তো খবর পাব আমি সেই খবরের অপেক্ষায় আছি অন্য কোনো কিছু ওটা নিয়ে অতি আগ্রহ বা কোনো কিছু আমার মধ্যে নেই সুতরাং বরিশালে ছাতা ধরা বা সর্বশেষ আমি যেখানে নির্বাচন করেছি ঢাকার মোহাম্মদপুরে মোহাম্মদপুর আদাবরে সেখানটায় ছাতা ধরা আজকে অবশ্য এই উনিশ তারিখ অবশ্য দিনের বেলা বেশ কয়েকবার অনেক অনেক বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ছাতা ব্যবহার করার মতো অবস্থা তখন ছিল না আপনি গাড়িতে থাকেন তো ছাতা লাগবে না আপনার না আমি বাইরেও বের হয়েছি হেঁটে ছাতা ব্যবহার করার মতো অবস্থা ছিল না কারণ সাথে যে বাতাস ছিল ওতে ছাতা ব্যবহার করা আরো ঝুঁকিপূর্ণ ছিল আর গরম সেই জন্য হ্যাঁ সেই জন্য আমি বলছি যে আপনি যে কথাটি বললেন যে যে ওলা মালিক কি বলেছে না বলেছে সে ব্যাপারে আমরা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না কেন আর একটা কথা বলেছেন যে বলার জন্য আমরা করার জন্য আপনারা আপনারা তো করছেন আমরা বলার জন্য ঠিকই আমরা এই যে বলছি যেখানে আমি বলছি আপনারা বলছেন আপনারা তো করছেন কিন্তু সেই করাটার মধ্যে গুম খুন মামলা হামলা ধরে গুলি করে পঙ্গু করে দেয়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতি উৎসাহী লোকদের দ্বারা এইটা হচ্ছে আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে এটা আমি সংক্ষেপে বলে শেষ করছি আর একটা জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা হলো আইন এবং শালিশ কেন্দ্রের সোর্স এইটা ইনফরমেশনটা এবং এটা ছাপা হয়েছে দৈনিক যায় যায় দিনে পাঁচই সেপ্টেম্বর এই দুই হাজার পনেরোর সেখানে বলা হয়েছে দুই হাজার পনেরোর আগস্ট মাসে অত অন্তত দশটি আভ্যন্তরীণ সহিংস সংঘর্ষ যেখানে তিনজন নিহত শতাধিক আহত এবং আওয়ামী লীগ দুই হাজার নয়ে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতি মাসে গড়ে ষোলোটি আভ্যন্তরীণ সহিংস ঘটনা আহত গড়ে দুই শত নিহত দুই থেকে তিনজন দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার পনেরোই জুলাই পর্যন্ত ছয় বছর সাত মাসের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ সহিংস ঘটনা বারোশো আটাত্তরটি এতে মারা গেছেন একশো তিরানব্বই জন আহত পনেরো হাজার চারশো একান্ন জন রিপোর্টে দেখা গেছে বছরে সর্বনিম্ন বিশ থেকে চল্লিশ জন নিহত এই যে করছেন আপনারা এই করাটা বন্ধ করার জন্য তো আমি বলছি কারণ এতেও মানুষের মধ্যে ভীতি এবং আতঙ্কের সৃষ্টি হয় আর আইটির কথা আপনার যেটা বলেছেন সম্মানিত সঞ্চালক সাহেব আমার কাছ থেকে সে ব্যাপারটা শুনতে চাচ্ছেন সেই প্রসঙ্গে আমি এটুকু বলতে চাই যে ইনফরমেশন টেকনোলজিকে অপছন্দ করে এমন কোনো লোক এ দেশে নেই কিন্তু যেভাবে ঢাকদোল পিটিয়ে বলা হচ্ছে এবং সব কিছুকে নিজেদের কৃতিত্বের মধ্যে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে মধ্যমায়ের দেশ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পাঁচ বছরে ছয় বছরে হয়েছে এমন কথা যদি কেউ বলে তাহলে আমি মনে করব যে সে মানে পক্ষপাতিত্বমূলক কথা বলছে নিরপেক্ষ কথাটা বলছে না এর পেছনে একটা ধারাবাহিক অবদান আছে আর থানা পর্যায়ে ইন্টারনেট স্থাপনটা প্রথম হয়েছিল কিন্তু বিএনপি দুই হাজার এক থেকে ছয় আমলে আমি একটু আপনাদের স্মরণ শক্তিতে টোকা দিয়ে বলি থানা পর্যায়ে ইন্টারনেট কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ইন্টারনেট সার্ভ করা হয়েছে দুই হাজার এক থেকে ছয়ের ক্ষমতার আমলে এমনকি আমার আগে নির্বাচন এলাকা উজিরপুর বাবুগঞ্জ সেখানেও ইন্টারনেট স্থাপিত হয়েছিল তারপরে আমরা তখন সেখান থেকে বলেছি কিন্তু পরবর্তীতে সেই সময়টা আমরা পাইনি যে কারণে পলিসিগুলোকে আমরা ওইভাবে করতে পারিনি এই সরকার করছে ভালো কথা কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন আইটিইউ তারা সর্বশেষ যে তথ্যটি দিয়ে সর্বশেষ যে ডাটাটা দিয়েছেন স্ট্যাটিস্টিক্স সেখানে সেটাই মেদারিং দি ইনফরমেশন সোসাইটি এটা একটা প্রতিবেদন সেখানে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নের উনত্রিশটি দেশের উপরে তারা জরিপ চালিয়েছেন উনত্রিশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে উনত্রিশতম আইটিউর স্ট্যাটিস্টিক্স কিন্তু আমি এটা বলছি এটা যা যেটা জাতিসংঘের একটি সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সরকার প্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রী উপদেষ্টারা যেভাবেই বড়াই করছেন আসলে অর্জন সে তুলনায় অতি সামান্য বাংলাদেশে মাত্র পাঁচ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এশিয়ায় থাইল্যান্ডে এটা আছে একশো পার্সেন্ট এটা ভুটানে আছে তেতাল্লিশ পার্সেন্ট মাথাপিছু তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও 
মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট পরিবারে আমাদের ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে এই আমাদের সঙ্গে একই কাতারে আছে শুধুমাত্র যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তান সাউথ এশিয়ার নেপাল ভুটান ভারত পাকিস্তান সবাই আমাদের চেয়ে গিয়ে শ্রীলঙ্কা সবাই আমাদের চেয়ে গিয়ে তো সেই ক্ষেত্রে যেভাবে আমরা বলছি সেই জায়গাটাই শেষ করতে না শেষ করছি এই ইন্টারন্যাশনাল আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স যেটা আইডিআই এটাও জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান সেখানে বলা হয়েছে যে যেখানে গড় স্কোরের প্রয়োজন ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেখানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা এখন পর্যন্ত ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেভেন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার সম্পর্কে সরকারি পর্যায়ে ওনারা বলেছেন ই গভর্নমেন্টের ব্যাপারে ই গভর্নমেন্ট সার্ভে সেই ই গভর্নমেন্ট সার্ভের ব্যাপারে ই গভর্নমেন্ট ইন্ডেক্স অনুযায়ী ইজিডিআই যেটা বলে জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী একশো তিরানব্বই দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান একশো আটচল্লিশতম আইটিইউ সর্বশেষ যেটা প্রতিবেদন সাউথ এশিয়ায় শুধুমাত্র আফগানিস্তানের উপরে রয়েছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হচ্ছে ফার্স্ট ভুটান সেকেন্ড ইন্ডিয়া থার্ড নেপাল ফোর্থ পাকিস্তান ফিফথ বাংলাদেশ সিক্স আফগানিস্তান সেভেন যত প্রচার করা হয় যতই বলুন আর যাই করুন খবরের কাগজ এটা যতই রিপোর্ট উনি দেখান বাংলার মানুষ এটা ভোগ করছে আইটি সুবিধাটা এবং উনি 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 বলছেন দু হাজার ছয় সালে উপজেলা লেভেলে নিয়ে গেছিলেন তাহলে বলুন ফাইবার অপটিক বঙ্গোপসাগর নিজ দিয়ে কারা বন্ধ করেছিলেন আপনার নেত্রী সেটা তো আপনি বললেন না আমি খুশি হতাম যদি তখন আপনারা ফাইবার অপটিকটা নিতে পারতেন তাহলে আইটির আজকে যে জয় জয়কার আরও অগ্রসর হতো আপনি বলেছেন যে ধারাবাহিকভাবে যাই আপনারা ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দিয়েছিলেন তো ধারাবাহিকতা যদি বন্ধ না করতেন তারপরে যে আজকে আপনি যে রিপোর্ট করি শোনাচ্ছেন বাংলাদেশের অবস্থান এখানে আর উপরের দিকে থাকতো কিন্তু আপনারা তো তা করেননি আপনারা উপজেলায় করেছেন বলছেন কিন্তু ফাইবার অপটিক্স বন্ধ করেছেন এবং এইটাকে ফলো আপ করেননি আর এই সরকার যেটা করছেন এটা মিন করছেন এটা তারা মিন করে তারা এটাকে এক্সিকিউট করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং জনসচেতনতা নিয়ে এসছেন জনগণ যে লেখাপড়া জানে না সেও কিন্তু আজকে টিপে এবং তার ছেলে থাইল্যান্ডে রয়েছে তার সাথে সে রোজ কথা বলে ঈদের দিনে লাইনই পাবেন না আপনি এইরকম অবস্থা হয়েছে সেজন্য আমি আপনাকে বলি যে রিপোর্টের কথা রিপোর্টে থাক আপনার আর আমার যা বাস্তব রিপোর্টের উপরে তারাও ভরসা করেন না আমি রিপোর্টের কথা রিপোর্টে থাক আপনি আমি বাস্তবে যা দেখছি সেটা দেখে চলুন 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 আমরা ভালো কিছু করি আমরা শুধু রিপোর্ট নিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আমাদেরকে খারাপ বললো ওতে আমাদের আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই আমাদের রিপোর্টে আমি থার্ড পজিশনে আছি এক নম্বর হতে পারলাম না চলুন না সবাই মিলে এক নম্বর হওয়ার চেষ্টা করি আমি তো সবসময় আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি আপনি আপনি অকপটে আমরা বলেছেন দেশ পরিচালনা করবেন আমি আপনাকে অকপটে আহ্বান জানাচ্ছি যে চলুন না আমরা এইসব কথা শুনে মানে ত্রুটি ধরার জন্য যে রিপোর্ট আসবে এই এক সময় আপনার পদ্মা সেতু নিয়ে নানান কথা হয়েছে এখন আবার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে যে আমাদের ভুল হয়েছে এই সব কথাই আমি যেতে চাচ্ছি না আমরা বলছি যে আমাদেরকে এই ঈদকে সামনে রেখে গরু হবে মানুষ গরুর মাংস খাবে বা একটা কিছু হবে আপনার এরিয়ার লোক আপনি ঢাকা থেকে নির্বাচন করেছেন করবেন আমরাও করবো কথা নির্বাচন নির্বাচন তো খুব ছোট ব্যাপারে ব্যাপারে আপনি আমি যে স্কেলে কথা বলছি সেটার সঙ্গে তো আমি দ্বিমত করছি না যে আমরা মিলিমিশি দেশ চালাবো তো আমি তো সেটাই ঢাকা এবং আজকের পত্রিকায় এসেছে উনিশ তারিখের পত্রিকায় বাংলাদেশের পত্রিকায় যে বায়ু দূষণে শুধুমাত্র পনেরো শতাংশ মানুষ মারা যায় তাহলে অথচ পরিবেশের উপরে আমরা পাশাপাশি তথ্যগুলো আছে তাহলে হলো কি করে আপনি আপনি যদি খারাপটাও মানবো আপনি দুটোই মানবো আপনি যদি চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ কে অভিনন্দন জানিয়ে কথাটা বলতেন আমি খুশি হতাম আপনারা আর উত্তাপ বাড়িয়ে লাভ নেই দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্র সম্পর্কে আপনার লিখতে
पर डाके ईमेल एस एम एस माध्यम इंटरनेट हमारे अफिसियल वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया से जिसब पेज रही है से सब पेज अपने मतमत रखते अपन मतमत अनुष्ठान तीत मात्र आपनी देते पाने अपनी बृहस्पतिवार और शुक्रवार बांगलेश हमारा दो बुधवार दोपहर साढ़े एगारोटा और शुक्रवार दोपहर एक पाँच मिनट देखार आमंत्रण लो मिस्टर सईद मोहम्मद हसन आल्लाह और अपना सर मान्नान असंख्य धन्यवाद अपने दो जन के दर्शक मंडल नानाधरण आंतर्जा रिपोर्ट बेरो कखो हमार बाए जरा आ तर पक्षे जाए कख विपक्षे जाए एक ही भाव डने जरा आज तर पक्षे जाए विपक्षे जाए जख पक्षे जाए तक ता सेटुक ग्रहण करें बाकी ग्रहण करते चान ना प्रवणता दो पक्षर मध्य देखे एक ही रिपोर्टर मध्य कि अपर पक्ष भलो थे कि तरज भलो थे चार जेटुकु प्रयोजन सेटुकु ग्रहण करें ये अवस्था के बैरिए वनारा दूज ही बराबर बोलार चेषा कर एक संगे देश का सबाई मिले परिचालना कर एक आकजन के सहयोगित आहवान जान मानसिक प्रवृत्ति राजनीतिविदे मध्य खूब ही जरूरी जदि वन कथा शेष कथा नए सबाई खूब भलोक ही जानी समाज तो एम एक जगह दाड़ी आज जेटी सैयद मोहम्मद हसन आल्लाक जन सैयद के उद्धत कर सैयद आबुल मकसूद के जे एखे सबकि दायी हे जाचु खराब हो नष्ट राजनीति नष्ट समाज एवं आलोचन शुरू ही कर प्रफेसर आब्दुल मान्नान जो मानुषर भेतरे ए मानुष नहीं कथागुलर मध्य क्यों मिल आई मिलर कथा धरे ही आर सैद मोहम्मद हसन आल्लाल जमान एक जगह बोलें जो बांग्लेश मानुष के लिए आसले आवी लीग किंबा बनपिर को एक्सपेरिमेंट करवार अधिकार नहीं दूजने मुक्तिजुद्ध कथा मुक्तिजुद्ध चेतना कर चेतनार कथा से आकांक्षार कथा आशा करब जो राजनीतिक नेतृत्व से आकांक्षागुल वास्तवयन दिखे मनोजोगी हबें और ऐक्यबद्ध भाव से हम सब भलो दर्शक हमारे संगे थार्ज असंख्य धन्यवाद अपन सबा के लिए शुभकामना